。如果侯爷心中对玉晶还有半分愧疚之意，何不早日回头？刀已出鞘，剑已上弦，你叫我如何回头？祭典还没开始，皇上的活纸还没有投入记录，如何不能回头？先生今日前来，不是要置我于死地吗？若我想置侯爷于死地，此时应该身在玄镜司中，又何必来此与你密谈呢？我的把柄在你手上，你却要对我网开一面，需要我如何回报啊？侯爷只管继续求仙访道，朝堂之事，请你静观其变。先生，这世上没有无缘无故的善意。你今天放过我，却又不图回报，我想知道先生是何用意。侯爷不忘臣妃，是为情。不忘灵帅是为义。如今这世上，心中有情有义之人太少了。我能救一个是一个。侯爷只需记得我今日相劝，不再轻举妄动。祭台上的黑火，我自会处置。恐怕，恐怕这不是誉王的意思。誉王并不知道此事，誉王何德何能啊？竟有先生这般人才，只怕不久之后，天下是他的了。侯爷与皇后毕竟是兄妹，若是誉王得了天下，有何不好吗？先生慧眼，难道看不出来吗？誉王是所有皇子当中最像陛下的，他和当年没有登基的陛下是一样的。别看他现在一副贤德的样子，可是他内心一样狠毒，一样的寒食心肠。是此是彼，难分你我。侯爷知道我是誉王的人，这么说不怕有什么不妥吗？怕是躲不过去的。如今先生你坐在这里，你为刀俎，我为鱼肉。先生若想回我狠意，可是，如若先生是想驾驭我，侯爷不必多心，我只是随便问问。只要侯爷日后没有异动，这件事情，苏母不会再提起。苏先生，严某还有一句话：日后若是祸起萧墙，可否念在小儿与苏先生相结为友的份上，救他一命？苏兄，我和令尊大人说好了，今年除夕祭坟组织后，你和他一块守岁。多谢苏兄。是个好天
母后的身体已大有起色。昨天太医来调了一个方子，说脉象很好，只不过怎么也要等到年后才能起身走动了。嗯，是啊，母后这一病，越是可就得意了。她还刻意在父皇面前举荐许淑妃代皇后之礼，抓紧了机会卖乖。母后身体能够安康，便是万福。今日伺候母后汤药，王妃辛苦了。嗯、殿下，和尚叔的事情已经办妥了。哦，找到合适的人了。嗯，是个流浪汉，相貌与何文心有八分相似，在牢内放两天。再刻意装扮一下，文远伯绝对看不出破绽。嗯，殿下，真的有换吗？哎，有什么办法呢？谁让何敬中把他那个没出息的儿子当成宝贝一样？能帮的我也已经帮了，把人带给齐敏吧，要干净些。像，真像，何大人。请吧，你下去吧。是。何大人，虽然与令公子不完全一模一样，但足以瞒人耳目了。多谢齐大人、哎。何大人，你这是干什么？你我同流。何须这个样子？齐大人救小儿这一命，便如同我儿再生父母啊！这件事还需隐秘，绝对不能走漏半点风声。我知道，再过两天就是新年了，但绝对不能让令公子在府中过年，得赶快把他送走，越远越好。一切听齐大人安排。这件事情得抓紧了，下官明白。年关将近，各项开支嘛。何敬中的病好了吗？居然这么快就开始忙他的公务了。年终吏部是最忙的时候，应该是誉王殿下把他从床上逼起来的吧？他这是心病，要想逼他起来，怎么也得要一副新药啊。你说何景中的病全好了，又忙着替誉王办事了？是。这前些天还卧床不起呢，这些日子又突然精神百倍起来了。每年吏部到了年终，就成了誉王的一个钱袋子。在这么短的时间里，他找不到合适的人顶替何景中，或许无奈之下，会让刑部在何文兴的身上用了什么办法？能有什么办法？难不成放个假的进去，把真的何文信给换出来不成？刑部还真敢这么干啊！何敬中不会无缘无故的病愈。你去替我查一下。如果齐敏真的走了下策，这两位尚书大人就用不着我费心了。只要把消息透露给谢玉，东宫自然会替我们去料理之后的事情。<笑>为了一个吏部尚书，誉王居然使出了换死秋这样的下策。好啊，活该他再多陪一个刑部进去。此时齐敏做的隐蔽，我们能察觉到实属侥幸。此时何敬中已经将何文新从牢中接了出来，按道理来说。应该马上出城的，但不知道为什么，偷偷的又转回自己府里去了。何敬中的老母最是溺爱这个孙子了，大概是想再见一面吧。嗯，这样正好，给了我们一点时间，把文远伯也叫上。只要能在何府抓个现行，誉王这个年可就过不好了。
。走，快点走啊！爹，我不想走，还有几天就过年了，你要把我送到哪里去啊？为了保命，不走不行啊！齐少主再三嘱咐，不能让你在府中过年，趁着黑夜。快走吧，罗大人！大哥，干什么？你都放开我！这大晚上的，你要把贵公子送往何处啊？侯爷，侯爷，文远爵爷，你都看见了，这刑部的胆子到底有多大？你总该相信了吧？多谢侯爷，要不是侯爷您鼎力相助，我儿子的仇。就报不成了，温远伯，温远伯，走，跟我进宫去见陛下，走，温远伯，爹，走，都有事好商量，走，救我的爹，温远伯，景瑞，哎，景瑞，玉君，你听说没有？听说没有？听说什么呀？在杨柳心杀人的那个何文心，你记得吧？记得，判了斩刑，关在天牢。他老爹何敬忠啊，真的是厉害，居然和刑部尚书齐敏勾结在一起，找了个和何文新一模一样的，把他给换出来了。这不可能吧？这怎么不可能啊？齐敏还真是挺大胆的，不知道这招以前有没有使过。玉金，这怎么说都是极其隐秘之事，你是怎么知道的？托令尊大人的福，不止我知道，现在全京城的人都知道了。什么？是谢玉。换球这件事情如此隐秘，他是怎么知道的？怎么知道的？现在已经无关紧要了。殿下，文远伯托着何敬忠入了宫，此刻，太子门下的御史们，都在都在忙着写我的奏本呢。殿下，您得救救我呀！谢侯爷做事如此决绝呀、啊！那文远伯连夜拉着何敬忠进宫告御状，这样一闹，就是陛下有心偏私，也做不到了。说起来，都是朝中六部重臣，做事竟然如此龌龊，这朝里大臣都怎么了？如何协助君上治理天下？这都是朝臣的错吗？君者远也，所谓元清则留清，元浊则留浊。如今在朝为官，坦诚待人被视为是天真。不谋心机，被视为是幼稚，世风如此，谁人之过？你还真是一鸣惊人啊！我当你平时不理朝局，居然有如此看法，请受小弟一拜。哎，你就别打趣我了，这些也不是我说的，是苏苏吗？以前我们在廊州，经常秉烛夜谈，所以我也想不明白，苏兄既然有如此理念，为何会选择誉王？他也根本没得选吧？太子和誉王又有多大区别呢？苏兄曾说：“立君立德。”所谓“君明臣直，方为社稷之幸。”我想，对于苏兄来说，最大的痛苦。莫过于不能扶持一个在德行上令他信服的主君吧。哎，景睿，你说苏兄他会不会根本不是？什么？哎，是我胡思乱想了，是我胡思乱想了，莫名其妙。我觉得他不是真的辅佐誉王。你为什么这么说？感觉。刚赢了朝堂辩论，誉王还正得意呢，没想到被谢玉用一个何文心斩断了两条臂膀，可真够他疼。这个年誉王是过不好了，年后两部尚书补缺的场面一定会更加热闹的。可这样一来
，东宫的气势，不是大大的压倒了誉王吗？其实太子手里最得意的，也无非就是个谢玉。兄长，是准备对付谢玉了？早就准备好了。年有余，皇恩普赐，宣太子及诸皇子进殿领赏，各府分食。谢父皇恩。回禀娘娘，奉天殿已经发过年赏了，份例如何？跟往年差不多，太子自然是头一份的。不过咱们殿下只比他少了两个如意和一串香珠，比起其他皇子，那可是高出好一截呢。可见陛下的恩宠。景环是七珠亲王，当然应该不一样。今年晋王也多了一领元罗银铠。既然陛下赏赐了靖王，本宫也不能落下。你得空，把我那只丹阳蝶舞钗找出来，赐予靖嫔吧。是。娘娘宴冠后宫，这气派呀、啊，就是不一样。今晚的年夜，皇后是来不成了。娘娘，要不要改戴五凤钗？这个时候，添什么乱？娘娘，娘娘天生丽质，就算素装见驾。陛下的眼里也是没有其他人的。再说，有太子殿下在，何必急在一时？日后娘娘几头的凤钗带不得，还是你懂事。起驾吧。父亲、母亲、爹娘，孩儿给四位高堂拜年了。好了好了，快起来吧。给，谢谢娘。娘真是太偏爱景睿了，不光有红包给，听说过生日，娘还亲手给景睿做了一套衣服啊，让娘费心了。兄长，小弟也给你拜年了。哎，我可没有红包给你、啊。不用不用，你是没有红包给他，不过你辛苦带进京的那匹汗血马驹算什么？本来是准备明天给你看的，结果。让他现在给说出来了，真的，谢谢青瑶兄长。哎，一定是显摆给我听的。只要大哥在，就没人看得见我。嗯，大哥的东西，只要你喜欢，全都拿去。你们看吧，大哥总是这样，弄得我都不好意思嫉妒他了。二弟，你就知道欺负大哥是老实人。咱们家什么时候少过你的礼物啊？该你拜年了。难得他们几个兄弟这么和睦。嗯，父亲、母亲、卓伯伯、卓伯母，孩儿给你们拜年了。列祖列宗在上。我严氏一族书香传世，曾出过三代帝师，两任皇后，两任宰辅，为国事朝局，也算是尽心竭力。雨金，你说我们严家，算得上是忠良之臣吗？自然算是。可是这些世代忠贞热血。怎么就走到今天这个地步？父亲，此言何意啊？今日的礼行完了，走吧。父亲，嗯，您是继续回房清修，还是去丹房看丹炉呢？今乃是除夕之夜。去准备些酒菜，我们父子二人一起守岁。好
，孩儿这就去准备。嗯。拜年。好，拿着吧。飞流今天要乖哦。嗯。来，我敬大家一杯百叶酒，祝大家远离疾疫，平安喜乐。谢谢宗主。哎呀，燕大夫，燕大夫，苏某给您拜年了。燕大夫，今天可是过年呀。您就不能赏个笑脸吗？哎呀，哎呀，你呀你呀，就知道说别人。今年最应该乖一点的是你自己。是是是，今年我什么都听您的，您说什么就是什么，行了吧？嗯，这还差不多。吃饺子了，哦，哎，吃饺子了，来，我来，嗯，哦，来，好嘞，吉婶，过年好，好，谢过宗主，几块吧，燕大夫，来，嗯，啊。慢点，嗯，好吃吧？嗯，过来，李刚。陛下，今天过年要多喝点儿。嗯，好。祝您龙颜不老。哦，好好。嗯嗯啊。好好，陛下，哎，这马上就到子时了。哦哦，对，呃。按朕年前定的那个单子，哎，给各府分发年菜吧。好的，那个，那个，那个，哦，个鸽子蛋，赐给穆青。啊，哎，陛下，这穆王府原本就在赐菜的名单当中啊。朕知道，今年穆王府特点加赏，多赐一道菜。遵旨。啊。蒙大统领，公公。哎呀，这每年除夕之夜，蒙大统领总是素未宫中，真是辛苦了。职责所在，何言辛苦？<笑>今年陛下共赐十三道菜，送往十二家重臣府邸，有劳各位禁军兄弟们护送了。十三道，陛下特旨，今年穆王府赐两道菜。时辰快到了，公公，请。哎呀，不知不觉夜就深了啊！咱们四个老的先散了吧，他们年轻人在一块儿也可以自在些。是啊，热闹了一日。这身子还真有些乏了，走，嗯，父亲，父亲，嗯，这就散了，时辰还早呢，宫里的年菜都还没到。再说往年不都是一同守岁的吗？景睿啊，也不是就去睡了，我给你卓爹爹在书房里下下棋，你母亲想必跟卓夫人有很多话要讲。再说了，
我们四个老的走了，你们年轻人在一块儿，不是可以更自在些吗？啊，还是岳父想得体贴。走吧，我带你去看那匹汉西马驹。现在？对呀、啊，现在。哎，走、哎，我也去，我也去。卓兄，请，请。姐姐，走吧。一大早就过来了，景睿呢？玉静，我们是平辈的朋友，这可不是拜年的礼数啊！苏兄当知此礼，不是为了拜年。怎么了？昨夜父亲与我一同守岁，他把什么都告诉我了。父亲这些年虽一直忽视我，而我身为仁慈。不能体察他的苦楚，只怕也谈不上一个孝字。你们父子终于可以坦诚互谅，这是好事。苏兄救我严氏一族，此恩此情，玉金定当谨记。哎，此话严重了。最近朝局多变，动荡的太过厉害，我只是不想再生枝节。明天变数罢了。不管苏兄怎么说，我相信这里面是有情谊在的。说实话，家父直到现在也不后悔他所谋划的这个行动，但是他仍然感激你阻止了他。这话听起来矛盾，但我想苏兄，你明白其中的意思。是啊。人心往往就是这般复杂，并不是简单的只有是非黑白，可以一分为二。无论怎样，严府的平静算是保下来了。我只要谨记苏兄的恩情。至于更深层次的原因，又与我何干呢？玉金，你真是聪明透彻。唉，朝局难测。我们大家的命运又会如何，都难以预料。但是唯有把握，此心而已。这句话说得好，值得我敬你一杯。哎，你正在生病呢，咱们就以茶代酒，我敬苏兄一杯。
，祝福统领，是不是？是，就是昨晚辞菜没回来的那一对。什么差？朕把护卫工程的重责全都交给了你，可是你疏漏到，竟让人在朕的宫墙外杀人。臣护卫失责，愿意领罪。领罪？领什么罪？除夕之夜，朕钦派的内奸，在禁军的护卫下，连命都保不住。你让朕怎么相信你能保卫好这座工程？臣无可辩解，请陛下息怒。蒙之护卫不利，罪不可恕，杖责二十。是，谢陛下。蒙之，朕给你三十天彻查此案，若是查不到凶手，朕拿你试问。是。飞流。又去晋王府摘梅花了，嗯，嗯，一会儿吃过早饭，我带你去穆王府，那的话更好看。嗯，别说是我教的啊，啊，啊什么？哦。苏先生，抱歉，让您在外久等了。啊，没关系，就那么一小会儿，大过年的，反正也很清闲。先生，请。好。我听说穆王爷爱吃永芳斋的点心，特地让人备了一些过来。飞流。这地方，飞流觉着新鲜，让他到处玩玩，不碍事吧？嗨，没关系，没关系，随便他玩好了。飞流小不了我两岁，但武功是真不错。现在知道羡慕人家了，让你练功的时候就知道偷懒。哎呀，我那不是偷懒，安姐，我就是学得慢。有道是勤能补拙，知道你的资质差呢，就更该努力才是。有外人在，那差不多得了。郡主现在真是要长姐风范。先生，请。如今南境局势平稳，穆王爷不用上阵杀敌，武学暂时搁一搁倒也无妨。但是兵法策略、翻领治理之法，必须要严加修习。苏先生说的，听见没有？听见啦，意思就是呢，以前我姐的教训我得听，现在苏先生的教训我也得听。嗯，只要是为你好的，都得听着。嗯。今年是穆王爷袭爵的第一个年关，一定忙坏了吧？哎，可不是嘛，往年吧，倒觉得没什么，现如今自己上手了，才知道姐姐辛苦。你能体谅就好，我就担心你不够稳重，总是一副长不大的样子。来，郡主不必多虑，穆王爷只是缺少历练，将门之风还是有的。趁着现在时局安稳，将一些藩务渐渐的交接给他。假以时日，一定可以成为一代英皇。哎，姐，你看，苏先生都这么说，你就放心吧。郡主，出什么事了？回郡主，刚刚传来消息，昨天晚上在工程边上发生了命案。命案？昨夜？昨天是大年夜，能有什么命案？陛下昨夜按惯例分赐年菜给各个重臣府地，共派出十二队，最后只有十一队按时返回。禁军和巡防营查了一夜，才在工程外不远处找到那一对七人的尸体。尸体，这些禁军皆是精锐，也都殊死拼斗过，最后被人全灭，可见定是高手所为。现场是否有留下什么可以追查的证据？我，先不要问这些细节。蒙大统领怎么样
まだまだまだ小心！哎呀，怎么还没到？快了，快了！慢点，慢点！哎呦，哎呦，快去打些水来！是，哎呦，来，慢点，慢点！大统领，哦，哎呦，大统领忠心耿耿，护卫工程这么些年来功不可没，就算这桩案子禁军有责任，陛下也不能把火全发在您的身上啊！这案子。虽说没发生在宫墙之内，可是案发地却是在宫城外不远的地方，本该属于禁军的职责范围。陛下没错怪我，你抱怨什么呀？我，好在这件事总算已经过去了，这几日我会加紧安防。大统领，您就好好歇息吧。过去了。过去了就好了。陛下命我三十日之内必须破案，否则还有重处。顶账二十，是，还限期三十天破案，否则另有重处。还是这么翻脸无情。老魏，你继续打探消息，有什么情况立即来报。是。青儿，嗯，这个消息很快就会传出去。我不希望穆王府的人在任何场合肆意多言。好。此案一出，龙大统领处境堪忧，我是否需要进宫为他求情？卓兄啊，谢兄回来了，跟我们预计的一致。蒙志被杖责二十，陛下限期三十日破案。我事先准备周全，现场绝对没有留下任何物证，也无人目击。你放心，蒙志绝对不会查到咱们头上来的。嗯，蒙志肯定查不到。我们要提防的人也不是蒙志。此话怎讲？不管陛下明面上怎么说，这件案子他不会只让蒙志来查。我相信陛下真正要委派调查此案的。一定是玄镜司。哼，没有人证，也没有物证，就算是玄镜司来查，又能怎么样呢？没错，在当下夺嫡的局面中，任何无缘无故的指控，都只能称之为构陷。进宫求情再无必要，我担心的并不是蒙大哥目前的状况，而是整件案子日后的发展。日后的发展，没错。皇上并不会因为这一件案子就怀疑蒙大哥统领禁军、守卫攻城的能力。兄长是担心，如果蒙大哥三十日内破不了案，罪名会加重。若旧案未破，新案又起，皇上对于蒙大哥的信任便会越来越低，这才是我真正担心的。凶手到底要干什么？凶手作案的动机，现在难以断定。或许是为了挑战皇权军威，又或许是想要试探禁军的防卫，以备日后的行动，或者就是冲着蒙大哥去的。此局已开，接下来，谢兄还有什么计划？昨夜内奸身边有六名禁军，又在宫墙根下，想要做的干净。必须得卓兄这样的高手所为啊！但是你我两家关系毕竟太过紧密，接下来的行动，卓兄不必出手了。那半年前，你让我在江湖上招揽高手进京，原来就是为了准备这个。嗯，这桩案子虽然动摇了陛下对蒙志的信任。但终究有限。我这刚烧起来的炉火，可不能就这么让它凉下来。不过，自今日起，蒙志一定会加大力度整顿。你要想再在禁军戒护范围内行事。
恐怕就没那么容易了。偌大一个工程，百密一疏，禁军将士跟江湖高手对阵，本来就在劣势。更何况，他在明，我在暗。